cześć! Jestem dzisiaj w klubie sportowym Fight Gym w Lublinie, gdzie będę brała udział w treningu sztuki walki Muay Thai. Lekcji udzieli mi trener, pan trener i założyciel, pan Rafa Murat. Skąd wywodzi się Muay Thai i na czym polega? Muay Thai wywodzi się z Tajlandii e, i polega na tym, że poza podstawowymi uderzeniami, kopięciami, które można spotkać w kickboxingu, e, e, dokładnie dysponujemy jeszcze kolanami, łokciami, e, pracą w pięciu, czyli tak zwanym zwarciu. Możemy rzucać, obalać i podcinać przeciwnika, aczkolwiek różni się to od, od innych sportów parterowych, bo w tym parter właśnie nie, w tym parterze nie bierzemy udziału. Jest to typowo sport stójkowy. A jakie są zasady ringowe panujące w tym sporcie? E, walka, walka amatorska różni się mocno od walki e, zawodowej. W walce amatorskiej są e, odpowiednie ochraniacze, czy to na łokcie, czy na kolaniki, czy na korpus. W walce zawodowej poza ochraniaczami, poza rękawicami i ochraniacze na, na zęby i na krocze tak naprawdę zawodnik e, Wszystkie, wszystkie kończyny i łokcie ma odsłonięte. Właśnie wspominałeś o tym kickboxingu. Mówi się, że to jest podobny sport do kickboxingu, tylko że mm, mówi się, że jest bardziej brutalny. Czy słusznie? Na stopie, stopie już nie rekreacyjne, tylko zawodnicze jak najbardziej. Ze względu na to, że Muay Thai charakteryzuje się technikami wykonywanymi typowo siłowo, dynamicznie, z pełnym kontaktem, tak zwany twój kontakt, e, więc e, no, nie zdobywamy tutaj jakkolwiek punktów, e, tak jak na nie wiem, sportach planszowych, tylko naprawdę oponent e, ma odczuć siłę i przewagę. Czyli, czyli tak. jednak, czyli jednak jest to bardziej brutalne. Tak, ale w walkach ringowych, tak? w walkach ringowych, w walkach e, już na bardzo wysokiej stopie profesjonalizmu. Jeżeli chodzi o walki jakieś amatorskie, czy, czy tutaj trening na sali, jak najbardziej e, no wszystko jest to dozowane do, do potencjału na sali. No dobrze, e, jak wygląda ubiór zawodnika e, zawodowego i jak wygląda ten ubiór e, w przypadku zwykłych treningów? Trenujemy dokładnie w tym, czym, czym lubimy, w, co jest dla nas wygodne, czy są to krótkie spodenki, czy dresy, koszulka, może być bluza, no, co nie zmienia faktu, że treningi są bardzo mocno areobowe, tak zwane cardio, więc na jednostce półtorej godziny jesteśmy w stanie spalić do 1000 kalorii, więc w tym momencie, jeżeli założymy legginsy i czy typu dresy i bluzę z kapturem, no to naprawdę możemy się zagotować. A jeżeli chodzi o ubiór na w zawodowstwie, tak? czyli w walkach, walkach profesjonalnych. Są to zazwyczaj same spodenki, mocno charakterystyczne dla tego, dla tego sportu w, różno, w różnorakim kolorach. W różnorakich kolorach. Tors jest odsłonięty, no i mówię, w sporcie zawodowym nie mam jakikolwiek ochroniaczy poza rękami. A kobiety w takim razie? Oczywiście, jak najbardziej sportowe topy. Tak, czyli w tych, tych też tego tak, Tak, też takich spodenkach, dokładnie. Mhm. I topy. Mhm. I na bosaka. Tak, na Bosaka e, walki są prowadzone na ringu e, i treningi na sali zawsze, e, no zazwyczaj jest do sala wyłożona matami specjalistycznymi mm -hmm. pasporty walki, więc trenujemy na bosu, tak. Mm -hmm, mm -hmm. Kto u Was trenuje? Czy to są tylko zawodowcy, czy też to są osoby e, początkujące, czy macie amatorów, no i czy trenują kobiety? Po kolei. E, jak najbardziej mamy szeroki wachlarz e, przekrojowy, jeżeli chodzi o grupy początkujące, grupy średnie, e, grupy zaawansowane i grupy zawodnicze. E, trenuje, są też grupy dziecięce, więc to też jest ba e, bardzo fajnie, że, że dzieciaczki już zaczynają w, poprzez ćwiczenia koordynacyjne, ale jednak gdzieś tam się uczą tej samobrony już, e, a nie wiadomo kiedy gdzieś tam się to na ulicy może przydać. Mhm. A powiedz mi, a co z kobietami jeszcze? Kobiety? Oczywiście, jak najbardziej. Bardzo, bardzo, bardzo dużo kobiet trenuje i, i fajnie to wygląda. No, często naprawdę dziewczyny mają czasem większy jad niż, niż co niektórzy panowie. Pewnie. <laughs> A jakie są przeciwwskazania w tym sporcie? Czy każdy może trenować, czy nie? Znaczy, jeżeli nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych od lekarza, jak najbardziej tutaj wszystkich przyjmujemy na, na treningi. Zwłaszcza jeżeli ktoś na przykład 
wraca po chorobie lub po kontuzji różnej, czy jest stawu skokowego, czy, czy ma problem z przepukliną. No jeżeli jest tutaj cały czas zakończone leczenie i będzie to grupa początkująca, po malutku osoba może, że tak powiem, nie chcieć gdziekolwiek, kiedykolwiek startować, tylko sobie trenuje dla samego siebie rekreacyjnie, bo na przykład chce spalić sobie na kilogramy lub się poruszać lub miło spędzić czas w nowym gronie ludzi, to jak najbardziej te zajęcia są do tego prawidłowe. I teraz tak, wspominasz o tych ochraniaczach, że są potrzebne. Zatem, czy to jest bardzo kontuzjogenny sport? Tak jak w każdym innym sporcie, wymagany jest odpowiedni ubiór i ochraniacze, no, żeby Treningi był, były w pełni e, usystematyzowane i przekrojowe, czyli, e, bo ten sport charakteryzuje się bardzo szeroką e, pulą, można powiedzieć, ciosów, uderzeń, kopnięć, rzutów, obaleń i tak dalej, żebyśmy mogli to wszystko przelewić na poziomie zarówno amatorskim, tym początkującym, średnim, czy zaawansowanym, czy naprawdę już zawodowskie, no niestety e, wymagane są odpowiednie ochraniacze. Ochraniacze na, na golenie, rękawice, ochraniacze na, na, na głowę, ochraniacze na zęby, ochraniacze na krocie. Ale to takie osoby, które zaczynają, to też muszą mieć szczęki od razu i ten ca cały życzy czy nie? Czy... Te osoby, które zaczynają, e, tak, z tego względu, no szczęka kosztuje 20 zł, a, a no, wizyta u dentysty, no trzeba dmuchać na zimne, e, tym bardziej, że przyzwyczajamy się do troszeczkę... Do ochraniaczy, do, do A do ochraniaczy jakie trzeba kupić? Tak na dzień dobry, jakbym chciała. Rękawice, rękawice bokserskie, najlepiej takie troszeczkę większe, bo to jest duży komfort dla osoby, dla siebie, jako osoby trenującej, ale też osoby, dla którą trenujesz w parze. Bo jeżeli będziesz chciała mocniej uderzyć, załóżmy, no nie wiem, czy na głowę, czy na tarczę, czy, czy na gardę, no to twoja powierzchnia, twojej rękawicy jest bardzo duża. Więc plus duża powierzchnia rękawic twojego, twojej partnerki czy partnera powoduje to, że jest bardzo bezpiecznie, a trening jest bardzo, bardzo wydajny. A tak naprawdę, gdy przyjdzie do realnej jakiejkolwiek walki, jak zmieścisz bardzo duże rękawice na czysto, czy ja to tak nazywam, czyli wycelujesz idealny punkt na ciele i ktoś się nie zasłoni, no to gołą piątkę na pewno tam wsadzisz. No dobra, no to ostatnie pytanie, dlaczego warto e, trenować Muay Thai? Każdy ma inny cel, inny swój cel. Jedni się chcą pokazać przed kumplami, drudzy chcą sobie coś udowodnić. Trzeci oderwać się od rzeczywistości, zrobić coś dla siebie. Niektórym się znudził fitness i siłownia i chcą spróbować czegoś nowego, bardzo dynamicznych zajęć, które spalają dużą ilość kalorii i jednocześnie uczą coś, co zostanie, no bo tak, tak, tak naprawdę nikt ci nie odbierze. No dobrze. E, dzięki za, za wywiad e, i przechodzimy zaraz do treningu. Super, jeszcze raz. Uda się zatrzymać. Brawo, Super, sam wzrok praktycznie widzisz. Wystaje z tej strony garda. Tu jest kicha osłonięta. Dobrze, dobrze, tylko o, bardziej. Super, jeszcze raz. I teraz. Jeszcze raz. Ok, wysokie kłamko. No. Kopnijcie i wracasz. O, i cały czas łapki w Mam Cię kopnąć? Nie się, ale tak. Ja wiem, że mi spada. Ale ja mam Cię kopnąć, tak? Tak, tak. Okej. Okay. Co, okay. okay. mnie taki pomysł? Czas się. Do końca. Wiedziałem <grym> prawo i prawo. Tak jest. Zerwę prawy. O. I co? Super. Dzień po przez ciągłe nieustanne ataki na głowę, no wiadomo, wiadomo czym skutkuje, tak? Tutaj wszystko fajnie się rozkłada, bo są uderzenia kopnięcia, ale na cały ciało, tak? Mm -hmm. Tu złapiemy nogę, tu kopniemy w nogę, tu kopniemy w brzuch, więc ta głowa nie jest aż tak ciągle na 
Zobacz, odchodząc w bok, to kopnięcie mnie dogoni, prawda? Bo idzie po tej samej prawowi. Mhm. Ale, jeszcze raz, odchodząc w bok, ta siła się minimalizuje, jestem w stanie złapać tę nogę. Mhm. Tak mocno złapać, że jak wycisnę, to może sobie A. chwilkę posierpieć. A to tak robią? No, no, matko! No i teraz ja mam, moja, że tak powiem, przewaga jest dużo większa, bo to jest na jednej nodze, jestem na dwóch. Mhm, mhm. Ale to nie znaczy, że ty już jesteś na przykład pozycji przegranej. Bo na przykład ja sobie przechwyciłem, tak? Mogę uderzyć, mogę podciąć, mogę wyrzucić. Chodzi tak się Dzięki za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do komentowania, lajkowania i zapraszam Was do klubu Fight Gym oraz na stronę www.wole.to. Cześć!